Hej och välkommen tillbaka. Jag tror det här är sista eh, avsnitt i matte 2b. Och matte, ja, jag tror det. Matte 2b. Och matte 2b. Nej, inte matte 2b. Men i kapitel 4 i alla fall. Men matte 2b. Eh, jo, det handlar om modellering. Så här. Och regression. Eh, i kapitel 1 så vi gjorde också linjära modelleringar. Och det här är nästan exakt samma här. Det står här, matematisk modellering. Att göra och använda matematisk modell kallas matematisk modellering. Och då. Vi har verkliga situationer och vi har matematisk. När vi gör observationer så gör vi genom att vi kan bara tolka den om vi kan göra en matematisk modell av de observationer som vi har gjort. Som skulle återspegla verkligheten. Så det är därför ni ser det här två pilar då. Och den heter regressionsanalys här. I kapitel 1 så heter den linjär modellering då. Men den är nästan lika. Eh, till exempel ni har den här eh, punkterna här. Så kan jag... Kan jag Egentligen göra en matematisk modellering. Det är inte rakt just nu. Men om jag väljer kanske den punkten och den punkten tillsammans. Så jag, kan, jag har två punkter så jag kan hitta K. Jag kan hitta M. Som de gör det här. De gör det bara en av dem. Som gör det en punkt där och en punkt där. Så två punkter man kan hitta K. Man kan hitta M. Här M. Bara lite komma ihåg grej som i kapitel, från kapitel 1. Okay. Men för att få den bästa linjen som ni ser här kanske den där är inte den bästa linjen. Vi kan inte göra krokiga sådana. Men för att få bästa linjen måste vi den punkten så vi teckna distansen mellan dem. Kvadraten av mellan dem. Och det är jättejobbigt att göra. Det är därför att man använder min räknare. Minsta kvadratmetoden. En grafritande räknare kan beräkna bästa möjliga linje med minsta kvadratmetoden. Det är den som gör er min räknare. Och jag kommer att använda min räknare. Eh, 90, Casio 9750 i, i den här då. Till exempel nu som ni ser här. Så ni kan ta fram min. Ah, jag har den gamla. Förlåt. Jag kan ta fram Pausar. Förbereder lite. Nu har jag här en list 1 och list 2. X är list 1. Så har vi 4, 6, 10, 12. Sen har vi 14, 22, 26, 32. Om vi tar graf på den. Graf. Det ser ut sådär. Så det finns... Antingen jag tar de två, eller tar jag de två, eller tar jag all de två. Men om man trycker på F1, alltså den kalk som ni ser här, det är F1, så säger det till dig vad du vill göra. Två variabel, x, medi, äh, det, median, x upp till två, x upp till tre, det finns en till till och med. Här. Så har du x upp till 4. Jättemånga som ni kan göra. Det finns en till. Där. Men det är inte den som vi är intresserade. Vi är intresserade på två variabler. Eh, nej, förlåt. Det var inte den som jag, vi är intresserade. Förlåt. Exit. Vi är intresserade på kalk x där. Så sen säger den här. Jag kan få repeterar. Kalk. Jag sitter. Kalk. F1. Så ser vi den här två variabeln när vi är intresserade med äh, medelvärde och äh, standardavvikelse. Men den här är vi intresserade just nu. X. Jag säger, säger så här. AX plus B. Eller A plus BX. Mm. Oftast väljer jag den där första. Därför A är min K. Tänkte jag då. Så har jag. Där har jag nu. Så har jag A. Mitt k-värde. 2. 
b med det m. Och sen, det ska vara 2x plus 7,5. Men jag sa till innan att det finns också a plus bx där. Så om vi kan gå tillbaka då, exit. Och då väljer jag, fortfar väljer jag fortfarande x. Och sen väljer jag f2, a plus bx. Som ni ser är b, det är fortfarande k. x och a över m. Det bara ändrade, eh, vad heter den då? Den här är ändrat bara hur, hur ordningen ser ut. Och det finns sådana som copy, som ni ser här, eller draw. Om vi trycker kanske draw, det är f6. Där är redan. Den har anpassat redan. Så det här 2x plus 7,5 är det här nu. Den här linjen nu är 2x plus 7,5. Ska vi titta några exempel till? 44. Tomma. Jag ska titta mindre. Så. Eller det är den som jag gör till mindre. Så. Okej, okay. eh, värdet på en lägenhet har enligt mäklaren ökat i värde enligt tabellen. Så ska vi titta. Vi går tillbaka i från början. Så jag tar bara värdena i då. 1, 3, 6, 8. Och sen den har ökat 120 000. 130 000, 150 000, 160 000. Så. Ja. Och graferar vi, eller ritar vi, så ser ni den att det är, ser ut så. Om vi kalkylerar, tar vi x, så har vi, där har vi, så vår k nu, är 5862 och vår B eller M är 113 620. Så om vi drar den, den där är linjär. Men det står här, anpassa en exponentiell funktion i är lika med C multiplicerar med A på typ X till värdena i tabellen. Det är inte ett linjär de, är, de letar efter. Det här är exponentiell funktion. Så ska vi titta om vi kan hitta som ni ser här nu. Så vi har vi f6 där så att vi kan titta. Exponentiell står där. Så vi trycker den f3 för min del. Så finns det a, b och hittill x. Eller a, e och hittill x. Och skit till bx. Det är inte den som vi letar efter. Den här vi letar efter. A är c. B är a. Och skit till x. Så ska vi titta på f2. Så har vi a. Som är våran. Där. Nu då. 150. Vår c. 115 083. Eller 84. Och B är en, den har ökat ungefär 4,3% varje år. Så om vi drar den då, draw, ser ut så. Så vi har två stycken nu. Därför jag har jag haft det innan. Det, det två. Mm. Okej. Okay. Så, så vår, som ni ser där med, det är vår C. Det här var A. Nu när jag räknar visar olika eh, variabel bara. Men det här är C när x är 0. Det här är förändringsfaktor. Och jag hoppas att ni har lärt er lite i alla fall. Hoppas jag att jag har inte förvirrat er ännu mer än ni är redan där. Och eh, jag ska... Lösa alla uppgifterna i boken också, men det är viktigt att ni ska lösa det själva först innan ni tittar om det, ni fastnar någonstans. Ha det gott!